Hello friends, we are going to be in the basic sense of class. We are going to be in the basic sense of class. We are going to be in the basic sense of class. கூடுதல் ஐட்டு நாம்ல படிச்சுவில் எந்தக்கியான படிச்சுதே? அதே, பக்ஷ வச்துக்கல் அடங்கி இருக்கின்ன ஐசிடு நோக்கி எதுக்கியான மோர் பட்டர் மெல்க்கில் எதன லாக்டிக் ஐசிடான வினாகிடி வினகரல் எதன அசட்டிக் ஐசிடான புளி, தாமரிந்து, சர்ட்டாலிக் ஐசிட் முந்திரி, கிரைப்ஸ, தட்டாலிக் ஐசிட பின்னே படிச்சு நம்மல ஐசிட்னே ரண்டு விபாகாக்கியில் எந்தக்கியான பக்ஷி வச்துக்கலையில் அடங்கியது சக்தி ஒருந்து ஐசிட்டிலான் அப்போ இவே எந்த அரியப்படுந்து ஓர்கானிக்க ஐசிட்டுகள் என்னான் அரியப்படுந்து The weak acids present in food substances are organic acids அப்போ organic acids அந்தான பக்ஷி வச்துக்கல் அடங்கியில் acid முதிலாயவா இவன் mineral acidகளான் ஓக்கு அப்பு பரிஷின சாலையில் உபையைக்கின்ன சக்தி கூடி acidகள் examples are sulfuric acid, hydrochloric acid பின்ன nitric acid ஓக்கண்டலோ அதுக்கு mineral acidகள் நான் அரியப்படு sulfuric acid, hydrochloric acid, nitric acid etc. which are used in the laboratory are strong acids they are mineral acid mineral acids okay பின்ன நமல் என்ன வடிச்சது அது ராச வச்துக்கல் கையாரின் செய்ம் சிரதிக்கேண்ட காடிங்களானலே chemicals handle இம்மல் நம்ம சிரதிக்கேண்ட காடிங்களானலும் just வாய்சு நோக்க labில போம்பு இதக்க சிரதிச்சுவின்னே வேண்ணம் நமல் chemicals உப்பையுக்கியாம் வேண்டியிட்டுட்டோ பின்ன வெள்ளம் இட்டிட்டு வேணம் அதுக்கு ஐசிடு வைக்கேண்டது அதவா ஐசிடு இட்டிட்டு வெள்ளத்துக்கு வெள்ள வைக்கியல் செய்யேண்டது பின்னும் ஹோல்டரு பேச்சான் தெஸ்டிட்டுப் பிடிக்கேண்டது இட்டோ அடுத்துது நாம்மல்க்கு ஐசிட் ஆணுந்து திரிச்சரியான் நம்மல் எந்த செய்யாம் அதே நீல லிட்மிட்ஸ் பேபர் ஐசிடில் சுவப்பாக்கும் நம்மல் கண்ணிலாச படிச்சின்டுலே blue litmus paper is red in acids இந்த படிச்சின்டு அப்போ நம்மல சார் செய்து அன்சின்டார்னுலே hydrochloride acidல் அதி சார் பீக்கரு கொர்ச்சு வெள்ள விச்சிட்டு hydrochloride acid வந்து டிராப்பிது என்னுட்டு அதில் நீல லிட்மிட்ஸ் பேப அப்போம் வேறு டேஸ்டும் நல்லா ஐசிடுகள் பின்னை ருஜிச்சு அக்கரிதுந்து பெத்தைகம் பார்க்கின்னதான் சிரதிக்கினம் அடுத்துது அச்சாருகள் சூக்ஷிக்கேன் லோக பாத்ரங்களைக்கால் நல்லது கலாஸ் பர்ணிங்களோ மன் பாத்ரங்களோ ஆன என்னு பரைந்தது எந்து கொண்டானம் Indonesia அடுச்சு வைக்கிறது நானல் பாரையா அப்பு what happens when acids react with metals என்ன சம்பவிக்கியா நேர்ப்பிச்ச hydrochloric acid magnesium பிரவர்த்திச்சால் என்று சம்பவிக்கியம் நம்மல் அங்கினை அனை விடு testியது உங்குந்து what happens when dilute hydrochloric acid reacts with magnesium okay அப்பு நம்மல் செய்து இங்கினேன் அதே test tube qualifying அப்பு இவுடை நம்மல இந்திது பலு உன் டெஸ்டி டூபுந்து போர்த்து எடுத்துட்டு ஒரு தீப்பிட்டி காத்திச்டு இந்த அண்ணா அவுடு சம்பவிக்கு இந்து ராச பிரவர்த்தனான இந்த வாதக்கா அண்ணா அவுடு அண்டாவுந்து செக்கியான நம்மல அப்பு நம்மல தீப்பிட்டி எலே தீயோக்க காத்திச்டு பலு 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിഡ് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യവും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആസിഡും മഗ്നീഷ്യവും ആണ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് മെൻഡിലൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിഡ് ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആസിഡും ഒരു മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ് അതെ ഹൈഡ്രജൻ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അല്ലേ പിന്നെയോ അത് വായുവിൽ ഉയർന്നു പോകും ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞവയാണ് ഹൈഡ്രജൻ എയറിൽ ഉയർന്നു പൊങ്ങും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ലോഹവും അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരു വാതകം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ഹെൻറി ക്യാവൻഡീഷാണ് അപ്പോൾ ലവോയിസിയർ ലവോയിസിയറാണ് അതിന് ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള പേര് നൽകിയത് ഓക്കെ അതൊന്ന് മറക്കാതെ ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ പല ഓരോരോ ഉത്സവത്തിനോ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണുകൾ ഇങ്ങനെ ആകാശത്ത് എയറിൽ ഉയർന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കണമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബലൂൺസിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ എന്നാണ് നമ്മളിത് പൊതുവേ പറയുക അല്ലേ പിന്നെ ഗോൾഡ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിൽവറിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ലോഹങ്ങളും ആസിഡും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു രാസപ്രവർത്തനം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ അതെ ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്ന വാതകമാണ് വെൻ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഓക്കെ അതായത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവ ശക്തിയേറിയ മിനറൽ ആസിഡുകളാണ് അല്ലേ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് എക്സെട്ര ആ സ്ട്രോങ് മിനറൽ ആസിഡ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെയോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയ ശക്തി കുറഞ്ഞ ആസിഡുകൾ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളാണ് ദ വീക്ക് ആസിഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് നീല ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആസിഡിൽ ചുവപ്പാകും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഈസ് റെഡ് ഇൻ ആസിഡ്സ് എല്ലാ ആസിഡുകളും പുളി രുചിയാണ് ഓൾ ആസിഡ്സ് ഹാവ് സ്വർ ടേസ്റ്റ് ആസിഡുകളും ലോഹങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് വൻ ആസിഡ്സ് റിയാക്ട് വിത്ത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇന്നത്തെ വർഷീറ്റാണ് ഇന്നത്തെ വർഷീറ്റ് എന്താണ് കൂട്ടുകാരെ ഒന്നാമത്തെ വർഷീറ്റ് നോക്കാം മോര് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കറികൾ പാചകം ചെയ്യാൻ അലുമിനിയം പാത്രമാണോ മൺപാത്രമാണോ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈസ് ആൻ അലുമിനിയം വെസൽ ഓർ ആൻ എർത്ത് പോട്ട് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് കറി കണ്ടെയ്നിങ് ബട്ടർ മിൽക്ക് വൈ മോരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൺപാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യണതാണോ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം വെസൽ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ ബെസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വർഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം മോര് ഒരു ആസിഡും അലുമിനിയം പാത്രം ഒരു ലോഹവുമാണ് ഇവ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോജൻ വാതകം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന വാതകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൺപാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് എർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട് ബിക്കോസ് ബട്ടർ
in the metal stoppers are not used to store acids in the laboratory why in the reason adhe namaku answer nokkam acidum lohavum thammil pravartichal hydrogen vaadaga undavu le hydrogen oru kattuna vaadagaana nammal acid lohavum thammil pravartippichu kaniyale appo lohathinte adappu ubayikkanda nu parayna adondana acid lohavum thammil pravartichcha ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് കത്തുന്ന വാതകമാണ് വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് എ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഇൻഫ്ലാമബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് തന്നെ സാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ സി യു